স্যার হ্যাঁ বলো কি বলতেছো খাতা দেখানোর কথা ছিল স্যার মানে হ্যাঁ খাতা দেখার কথা ছিল মানে ক্লাসের শেষের দিকে আর কি দেখাবো ওকে স্যার ঠিক আছে যারা যারা দেখতে পাচ্ছো তাদের দেখাবো ওকে উচ্চারণ করো আর কি এই ওয়ার্ডটা ইউজ করে আসছো স্কেজুয়েলিং আসলে কি কি কাজে লাগে স্কেজুয়েলিং আমরা কেন করি নর্মালি আমার কাজ যে একটা থাকবে তা না স্কেজুয়েলিং মেইনলি করার লাগে তখন যখন আমার আর কি অনেকগুলো কাজ থাকে যখন আমাকে অনেকগুলো কাজকে বিভিন্ন সময় এবং দেখা যাচ্ছে কাজগুলো কনফ্লিক্ট করতে পারে এই সময় তখন আমাকে ট্রেড অফ করতে হয় যে যে গোল আমার যে গোলগুলো অ্যাচিভ করতে হবে এই গোলগুলো একটা একটার সাথে কনফ্লিক্ট করছে কনফ্লিক্ট যাতে না করে সেজন্য আমাকে প্রায়োরিটি ভিত্তিতে বা অন্য কিছুর ভিত্তিতে আমাকে জিনিসগুলো সাজাতে হতে পারে যে এই কাজটা আগে করব এই কাজটা পরে করব ঠিক আছে সো এটাই হচ্ছে স্কেজুয়েলিং এর ইম্পর্টেন্স স্কেজুয়েলিং এ যদি আমার ঠিক মতো হয় তাহলে যে জিনিসগুলো হবে দেখা যাবে যে আমার যে মেশিন দিয়ে আমি কাজ করি মেশিন গুলা দেখা যাবে আইডল কম থাকবে ঠিক আছে যে একটা মেশিনের পরে আমাকে ওই মেশিনের পরে আরেকটা মেশিনে আমাকে একটা প্রোডাক্টের উপর কাজ হচ্ছে ওই প্রোডাক্টটা একটা মেশিন থেকে আরেকটা মেশিনে ট্রাভেল করে এখন একটা মেশিনে কাজ হওয়ার পরে অন্য মেশিনটা কাজ করতে পারে সো যতক্ষণ না পর্যন্ত প্রথম মেশিনে কাজ হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত কিন্তু সেকেন্ড মেশিন কাজ শুরু করতে পারছে না ওই মেশিনটা কিন্তু ওয়েট করে আছে সো যত আমার এরকম অনেকগুলো মেশিন একসাথে থাকবে বা অনেকগুলো সার্ভার একসাথে থাকবে তখনই আমাকে কিন্তু আসলে এই স্কেজুয়েলিংটা করতে হবে যেমন কাস্টমার ওয়েটিং টাইম আমরা যখন ব্যাংকে যাই সার্ভিস নিতে তখন কি আমাদের ওয়েট করা লাগে না যদি ভিড় থাকে অনেক জি স্যার হ্যাঁ ব্যাংকে কিন্তু আমাদেরকে ওয়েট করা লাগে যদি দেখা যায় যে ম্যানুয়াল লাইন থাকে যেখানে কোনো টোকেন সিস্টেম নাই তখন কিন্তু আর বেশি সমস্যা বাট যখন টোকেন সিস্টেম থাকে তখন কিন্তু দেখা যায় যে জিনিসগুলা আর একটু ইজিয়ার হয়ে যায় কারণ যখনই একটা সার্ভার ফাঁকা হয়ে যায় তখন টোকেন বলে দেয় যে ওই সার্ভারে যাও ওই সার্ভারটা ফাঁকা আছে তখন ওই সার্ভারে ইজিলি যাওয়া যায় এবং কাজটা কমপ্লিট করা যায় যদি দেখা যেত যে ম্যানুয়াল লাইন হচ্ছে তখন ধাক্কা ধাক্কি এবং একটা ক্যাওস এর ক্রিয়েট হইতো তারপরে স্কেজুয়েলিং যদি ঠিক থাকে তাহলে আমার প্রসেসিং টাইম আমি ঠিকভাবে ইউটিলাইজ করতে পারবো আমার যে ইনভেন্টরি আছে আমার ইনভেন্টরি মুভমেন্ট অফ ফ্যাক্টরি ওয়াইড বা অর্গানাইজেশন ওয়াইড যে ধরনের ইনভেন্টরি থাকুক না কেন এটা আরো ইজিয়ার হয়ে যাচ্ছে আচ্ছা দেখো আরো কি কি আছে যে যদি আমার ইনভেন্টরি ঠিক মতো মুভমেন্টটা হয় তাহলে যে সুবিধাগুলো হবে যে ধরো আমার ফ্যাক্টরিতে অনেক পরিমাণে ম্যাটেরিয়াল রয়ে গেছে ঠিক আছে এখন আমার স্কেজুয়েলিং ওয়াইজ আমার নতুন ম্যাটেরিয়াল এন্ট্রি হওয়ার কথা ঠিক আছে যখন ঢুকতে চাইবে তখন কিন্তু দেখা যাবে যে নতুন ম্যাটেরিয়াল ঢুকতে গেলে বটল নেক ক্রিয়েট হচ্ছে মানে একটা জায়গা দিয়ে আর ঢুকতে পারতেছে না ঠিক আছে বা ফ্যাক্টরি থেকে গাড়ি বের হওয়ার কথা বেরোতে পারছে না এরকম সিচুয়েশন ক্রিয়েট হবে আমি যখন আবুল খায়ের স্টিলে ছিলাম তখন দেখা যেত যে এই ধরনের কোনো স্কেজুয়েলিং এর বালাই ছিল না এবং স্কেজুয়েলিং না থাকার কারণে যে ফ্যাক্টরিতে ফ্যাক্টরির ভিতরে যে রড আছে যেটা আর কি ফাইনাল প্রোডাক্ট যেটা তারা সেল করবে ওই রড গুলো যখন তারা ডিস্ট্রিবিউশনের জন্য পাঠাইতো তখন দেখা যেত যে প্রায় এক দুই কিলোমিটার ধরে গাড়ি 
একেবারে রোড জ্যাম করে ফেলছে এত ভিড় যে বিভিন্ন টাইপের ম্যাটেরিয়াল সব একদিনে আসছে যেই জিনিসগুলো কিন্তু সিকোয়েন্স যদি ঠিক করা যেত এটা কিন্তু খুব ইজিলি যাতে একদিনে সব ম্যাটেরিয়াল না আসে এভাবে কিন্তু সিকোয়েন্স করা যেত কিন্তু দেখা যায় যে স্কেডিউলিং গুলো বা সিকোয়েন্স গুলো ঠিক মতো করা হয় না এবং এদিকে কোনো খেয়াল রাখা হয় না যখন খুশি তখন অর্ডার দেয়া হয় এবং এই জন্য প্রায় এরকম রোড ব্লক হয়ে যায় রোড জ্যাম হয়ে যায় সারা দিন রোড জ্যাম একজন ট্রাক ড্রাইভার বা একজন ট্রেইলার ড্রাইভার মানে যেটাকে লরি বলে সাধারণ ভাবে এই ড্রাইভার একজন ক্যালসিয়াম কার্বোনেট নিয়ে ফ্যাক্টরির মধ্যে ঢুকছে কারণ ক্যালসিয়াম কার্বোনেট নিয়ে ফ্যাক্টরির মধ্যে যে ঢুকেছে সে তিন দিনের মধ্যে ফ্যাক্টরি থেকে আর বেরোতে পারে নাই যে ফ্যাক্টরিটা অনেক বড় এবং ফ্যাক্টরিতে এত পরিমাণে জ্যাম লেগেছে ঠিক আছে যদি এই জিনিসটা স্কেডিউলিং ওয়াইজ হতো তাহলে কিন্তু খুব ইজিলি কাজগুলো করা যেত এফিসিয়েন্টলি কাজ করা যেত ওই ট্র্যাক ড্রাইভারের টাইম বেঁচে যেত ফ্যাক্টরি আরো অনেক কাজে এই জিনিসগুলো ইউজ করতে পারতো ঠিক আছে যে ডেলিভারি যে আটকে গেল এটার কারণে কিন্তু কোম্পানির গুড উইলটা নষ্ট হয়ে যাবে কারণ রডের যখন ডেলিভারি হবে তখন যে জিনিসটা হবে যে তোমার ধর রড দিয়ে কাস্টমার বাড়ি বানানো এখন রড দিয়ে কাস্টমার বাড়ি বানানোর পরে সে কি এক মাসের মধ্যে বুঝতে পারবে যে তোমার রডটা ভালো কি ভালো না বা সে যখন বিল্ডিং এ কনস্ট্রাকশন শুরু করলো তোমার রড ইউজ করার পরে সে কিভাবে শিওর হবে যে হ্যাঁ আমি এই রডই ইউজ করতে থাকবো আমি একতলা বানালাম এই রড দিয়ে দুই তলাও বানাবো আমি এই রড দিয়ে এটা সে কিভাবে বুঝতে পারবে এটা কি সে তোমার রডের কোয়ালিটি কে জাজ করতে পারবে ধরো তুমি এখন ওয়েল নোন কোম্পানি থেকে রড নিয়েছ তোমার কাছে দুইটা অপশন আছে তোমার হয়তো বিএসআর এর রডও আছে তুমি তোমার কাছে আবুল খায়ের এর রডও আছে এই দুইটা কিভাবে তুমি বুঝবা যে এটার কোয়ালিটি আসলে ভালো এবং তুমি ধরো টেস্ট করতেছো একটা স্পেসিমেন্ট টেস্ট করছো কিন্তু তোমার রড যে ভালো পড়ছে এটা তুমি বুঝবা কি করে ইনিশিয়াল তোমার যে ইমপ্রেশন ইমপ্রেশনটা ক্রিয়েট হবে কিসের মধ্য দিয়ে তুমি যদি অন টাইমে অন টাইমে যদি তুমি ডেলিভারি পাও তাইলে কিন্তু তোমার একটা গুড ইম্প্রেশন ক্রিয়েট হবে ওই অর্গানাইজেশনের প্রতি তখন তুমি বুঝবা যে হ্যাঁ তারা তাদের ডেলিভারিটা একেবারে টাইমলি দিয়েছে সো তাদের ম্যানেজমেন্ট আসলে আপ টু দি মার্ক এবং এই ম্যানেজমেন্ট স্ট্যান্ডার্ড যদি তাদের প্রোডাক্টে বজায় থাকে তাহলে তাদের প্রোডাক্টের কোয়ালিটিও আসলে এই টাইপেরই হওয়ার কথা সো এখান থেকে কিন্তু তুমি ইজিলি ডিসিশন নিতে পারবা যে হ্যাঁ নেক্সট যখন আমি বাড়ি বানাতে যাবো তখন আমি এদের রড ইউজ করতে পারি So good schedule results in more reliable delivery and more reliable delivery results in good will for the company. Okay. Was that good? Yes, sir. Okay. Sir, normally, what do you think about it? Do you think about it? It's not going to be a good thing. Okay. Okay, sir. And what do you think about it? I don't know what to do. এখন দেখো স্কেডিউলিং করতে গেলে আমাকে একটা কাজ করতে হবে যে সিকোয়েন্স করতে হবে ঠিক আছে স্কেডিউলিং এর একটা পার্ট হচ্ছে সিকোয়েন্স করা এখন কিভাবে আমরা সিকোয়েন্স করব আমরা বিভিন্ন ভাবে সিকোয়েন্স করতে পারি ম্যাথমেটিক্যাল মডেল ইউজ করে সিকোয়েন্স করতে পারি আবার এত ঝামেলা না যে আমরা প্রায়োরিটি রুলস ইউজ করে সিকোয়েন্সিং করতে পারি প্রায়োরিটি রুলস ইউজ করে সিকোয়েন্সিং করার জিনিসটা কি রকম যে আমি আগের থেকে ডাটা দেখেই ডিসিশন নিয়ে নিব আমি এই জবগুলোকে এভাবে সিকোয়েন্স করব কোন জবটার পরে কোনটা করব এটা আমি এভাবে সিকোয়েন্স করব ঠিক আছে সিকোয়েন্সিং করার সময় আমি কিন্তু কোনটাতে কত টাইম লাগছে এটা কিন্তু অতটা চিন্তা করছি না আমি জাস্ট টাইম দেখে সিকোয়েন্সিংটা করে ফেলছি বা কোনো একটা জিনিস দেখে সিকোয়েন্স করে ফেলছি আমি ভিতরে কোনো ক্যালকুলেশন না করেই সিকোয়েন্সটা আসলে করছি জিনিসটা কিরকম প্রায়োরিটি রুলস কিরকম যে এটা আমার প্রায়োরিটির উপর বেস করে কিন্তু আমি এই সিকোয়েন্সিংটা করব যেমন প্রথমটা হচ্ছে ফার্স্ট কাম ফার্স্ট সার্ভ এটা কি বলছে এফ সি এফ এস নর্মালি যত সার্ভিস অর্গানাইজেশন আছে যেটা ভিজুয়ালি সার্ভিস প্রোভাইড করে ধরো রেস্টুরেন্ট তারপরে সেলুন তারপর হচ্ছে তোমার ব্যাংক 
হসপিটাল যেখানেই তুমি যাও দেখা যাবে যে ফার্স্ট কাম ফার্স্ট সার্ভ কিন্তু যে তুমি আগে আসলে তোমার সার্ভিসটা তুমি আগে পাবে শর্টেস্ট প্রসেসিং টাইম হচ্ছে যখন তোমার যে কাজটা করতে সবচেয়ে কম ধরো তোমার কাছে দশটা জব আসছে তুমি সরাসরি ভিজুয়ালি হয়তো সার্ভিস দিচ্ছ না একেবারে লাইভ সার্ভিস দিচ্ছ না তোমার কাছে কাজ জমা দিয়ে গেছে তুমি এখন কাজ করে তারপর তুমি ডেলিভারি দিবা এই ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে শর্টেস্ট প্রসেসিং টাইম কিন্তু করা যায় যে কাজটা করতে তোমার সব থেকে কম টাইম লাগবে ওই কাজটা তুমি আগে করে ফেললা ঠিক আছে তাহলে তোমার একটা কাজ শেষ হয়ে গেল এরকম ব্যাপার আর ইডিডি হচ্ছে আর্লিয়েস্ট ডিউ ডেট যে ধরো একটা অ্যাসাইনমেন্টের ডেলিভারি ডেট হচ্ছে তোমার দুই দিন পর আর একটা অ্যাসাইনমেন্টের ডেলিভারি ডেট হচ্ছে দুই মাস পরে তাহলে আমি কোনটা আগে করব যেটা দুই দিন পরে ওইটাই কিন্তু আমি আগে করব যেটা দুই মাস পরে ওটা কিন্তু আমি পরে করব ঠিক আছে তার মানে ডিউ ডেটের ডিউ ডেট যে দিন আমার ডেলিভারি দিতে হবে তার উপর বেস করে যেটা আমার আগে আছে ওইটা আমি আগে ডেলিভারি দিব দেখা যাবে যেটা আমার আগে আছে ওইটা করতে হয়তো আমার বেশি টাইম লাগতে পারে কিন্তু ওইটাই আমি আগে করব এলপিটি হচ্ছে এসপিটি উল্টা যে লংগেস্ট প্রসেসিং টাইম মানে যেই কাজটা করতে আমার সব থেকে বেশি সময় লাগে ওই কাজগুলো আমি আগে শুরু করব এরপরে যেগুলো করতে কম সময় লাগে ওই কাজগুলো আমি পরে করব লংগেস্ট প্রসেসিং টাইম নর্মালি ধরো সিমুলেশন করতে হবে আমাকে যেই সিমুলেশনটা অনেক বেশি লম্বা ওই টাইমে আগে রান করা রেখে পরে আমি ছোট ছোট কাজ করতে থাকলাম এরকম জিনিস বোঝা গেল প্রায়োরিটি রুলস কেন বলতেছে জি স্যার কারণ এটা কিন্তু আমার আমার উপর ডিপেন্ড করতেছে আমি আসলে কোন ভাবে করব আমি কিন্তু কোন ম্যাথমেটিক্স দেখে ডিসিশন নিচ্ছি না ডাটা দেখবো ডাটা দেখে সাথে সাথে আমি সিকোয়েন্স করে ফেলবো তোমাদের ম্যাথে এই জিনিসটা দেয়া থাকবে জব দেওয়া থাকবে জব ওয়ার্ক টাইম আর প্রসেসিং টাইম দেয়া থাকবে আর হচ্ছে জব ডিউ ডেট দেয়া থাকবে মানে যে দিনের মধ্যে তোমাকে ডেলিভারি দিতে হবে জব ওয়ার্ক টাইম মানে হচ্ছে যে এই কাজটা যদি তুমি ইন্ডিভিজুয়ালি করো এ হচ্ছে একটা টাস্ক এই এ টাস্কটা যদি তুমি ইন্ডিভিজুয়ালি করো তাহলে তোমার ছয় দিন টাইম লাগবে বি একটা টাস্ক বি যদি তুমি ইন্ডিভিজুয়ালি করো তাহলে তোমার দুই দিন টাইম লাগবে জব ডিউ ডেট এইট মানে হচ্ছে এ জবটা তোমাকে আট দিনের মধ্যে ডেলিভারি দিতে হবে এটা জিনিসটা মাসের তারিখের মতো চিন্তা করবা যে শুরু থেকে যদি কাজটা জিরো থেকে শুরু হয় তাহলে জিরো থেকে এইটের মধ্যে আমাকে ডেলিভারি দিতে হবে এরকম এই জিনিসগুলো এখন ধরো আমার দুইটা সিকুয়েন্সিং রুলস আমার কাছে দেওয়া হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে বেটার সিকুয়েন্সিং রুল চুজ করো ঠিক আছে তুমি চাচ্ছ তুমি এফিসিয়েন্টলি কাজটা করতে যেটা সব থেকে বেশি টাইম সেভ করবে বা যেটা সব থেকে কম লেট হবে এটা তুমি সিলেক্ট করতে চাচ্ছ বা যেটা টাইম সবচেয়ে ভালো ইউটিলাইজ করা যাবে এটা তুমি সিলেক্ট করতে চাচ্ছ সেক্ষেত্রে যেটা হবে যে তোমাকে দুইটা হয়তো সিকোয়েন্স করতে হবে এবার সিকোয়েন্স করে আমি যাচাই করব কিভাবে কোনটা বেটার তখন হচ্ছে এই চারটা জিনিস দেখতে হবে অ্যাভারেজ কমপ্লিশন টাইম আর অ্যাভারেজ ফ্লো টাইম ইউটিলাইজেশন অ্যাভারেজ নাম্বার অফ জবস ইন দ্য সিস্টেম অ্যাভারেজ জব লেটনেস ঠিক আছে আর অ্যাভারেজ স্টার্ডিনেস যাই হোক এই চারটা জিনিস এই চারটা ভ্যালু দেখে আমি তখন ডিসাইড করব যে হ্যাঁ এইটা আমি সিলেক্ট করব ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে আমরা ম্যাথে চলে যাই এই কলমগুলো খাতায় লেখো এই কলমগুলো খাতায় লেখো
তাহলে তোমাদের এই প্রথম তিনটা কলম এটা কিন্তু যদি ম্যাথ হিসেবে আসে এখান থেকে তাহলে এই প্রথম তিনটা কলামই কিন্তু দেওয়া থাকবে তোমার জব দেওয়া থাকবে মানে জবের নাম আর কি ধরো দর্জির কাছে পাঁচ ধরনের টাস্ক আসছে একটা ছাড় বানাতে হবে একটা পাঞ্জাবি বানাতে হবে একটা প্যান্ট বানাতে হবে একটা ফটো বানাইতে হবে আর একটা হয়তো স্যুট বানাতে হবে এই প্রত্যেকটাই হচ্ছে এক একটা জব এবং প্রত্যেকটার এই ইন্ডিভিজুয়াল টাইম দেওয়া আছে কমপ্লিট করতে কত সময় লাগে একটা ইন্ডিভিজুয়ালি যদি শুরু করা হয় তাহলে কমপ্লিট করতে কত সময় লাগে আর এখানে ডিউ ডেট দেওয়া আছে যে কত দিনের মধ্যে তোমাকে জিনিসটা ডেলিভারি দিতে হবে চিন্তা করে হবে এটা মাসের আট তারিখের মধ্যে দিতে হবে এটা মাসের ছয় তারিখ এটা মাসের আঠারো তারিখ এটা মাসের পনেরো তারিখ এটা মাসের তেইশ তারিখের মধ্যে তোমাকে ডেলিভারি দিয়ে দিতে হবে আচ্ছা প্রথমে আমাদেরকে যে কাজটা করতে হবে আমরা এফ সি এফ এস করবো না আমরা প্রথমে করব এসপিটি এসপিটি করলে তোমরা বাকিগুলো পারবা আচ্ছা এসপিটি হচ্ছে শর্ট প্রসেসিং টাইম আমরা এডি ডি দিয়েও শুরু করতে পারি কোনো ব্যাপার না আচ্ছা আমরা এসপিটি দিয়ে শুরু করি এবং শর্ট প্রসেসিং টাইম যদি আমি করি এবং আমার যদি এই ডাটা প্রোভাইডেড থাকে তাহলে আমার সিকোয়েন্সটা কিরকম হওয়া উচিত প্রথমে আমাকে সিকোয়েন্স লিখে নিতে হবে সিকোয়েন্স লিখলে এক মার্ক আমি প্রসেসিং টাইম এখন প্রসেসিং টাইম বি বরাবর কত বসবে আমি ধরো সিকোয়েন্সটা করলাম কিন্তু সিকোয়েন্স করে এ বি সি ডি ই বরাবর যেরকম ভাবে প্রসেসিং টাইম আছে আমি ওভাবেই বসিয়ে দিলাম তাহলে কিন্তু জিনিসটা ভুল হয়ে যাবে ঠিক আছে সো আমাকে কিন্তু বি এর করসপন্ডিং প্রসেসিং টাইমটি বসাইতে হবে তার মানে এখানে কত বসাবো 2 2 3 2 3 6 8 9 ক্লিয়ার জি डिंग लिखते देखे আন্দাজে বসাই দিলাম এগুলো সিরিয়ালি তাহলে কিন্তু ভুলে গেল এখন ডিউ ডেট আমাকে বসাইতে হবে ডিউ ডেট প্রথমটার জন্য কত বিয়ের জন্য গেল এতটুকু পর্যন্ত হয়ে গেল এখন আমার আরো দুইটা কলম লাগবে একটা কলামের নাম হচ্ছে ফ্লো টাইম আর একটার নাম হচ্ছে कतदिन समय कतदिन चले गल 
হ্যাঁ ডিউডেটের বাইরে চলে গেল তো লেটনেস কাউন্ট করব এই যে এই জন্যই তো আর একটা কলাম আছে জব লেটনেস যে আমার অ্যাকচুয়ালি কি লেট হচ্ছে এটা আমি এখন কাউন্ট করছি ঠিক আছে ডিউডেটের বাইরে তো যেতেই পারে আচ্ছা তো অনেক সময় দেখা যায় না অ্যাসাইনমেন্ট আমাকে লেটে জমা দেয় অনেকে জি স্যার এইটাই মানে ডিউডেটের বাইরে তো যেতেই পারে আচ্ছা আচ্ছা प्रथम देखिए प्रथम छिखे दी है दू तारीखर मध्य कमप्लीट कर फेले जब लेटनेस कत जीरो पंद्रह तारीखे दीते हैं पांच तारीख मध्य कमप्लीट कर फेले जीरो थार्ड टाइम आठ तारीख मध्य कमप्लीट करते हैं क्योंकि एगारो तारीख मध्य कमप्लीट कर तीन दिन एक्सट्रा लेगे कि बस रिलेशन आ भाग कर दी फर्मुला की टोटल फ्लो टाइम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ जॉब्स अच्छा क्या लो अच्छा ओके हम्म ताले स्पीडी के तहत एवरेज कंप्लीशन टाइम कौन सा होगा शन हम जो फ्लो टाइम कम टार्गेट कतटुकुटी 
চেক করে দেখছি ঠিক আছে তাহলে ইউটিলাইজেশনটা কি হবে কে ভাগ কে হবে স্যার প্রসেসিং টাইম ডিভাইডেড বাই হচ্ছে ফ্লো টাইম ইনটু 100% 100 প্রসেসিং টাইম ডিভাইডেড বাই টোটাল মানে দুইটাই টোটাল টোটাল প্রসেসিং টাইম ডিভাইডেড বাই টোটাল ফ্লো টাইম ঠিক আছে ঠিক আছে Average number of jobs in the system. Average number of jobs in the system. Okay. Average number of jobs in the system. What do you mean? Is it better or less or less? Better or less? Hmm. Better or less? Okay. Then, you have two mid-term for a week. One student has two mid-term for a week. So, what do you mean? Better or less? যার একটা আছে তাহলে বুঝতে পারছো যে ধরো তুমি ব্যাংকে যাচ্ছ ব্যাংকে লাইনে আছে একজন সার্ভারের সামনে লাইনে আছে দশ জন আর একজন সার্ভারের সামনে লাইনে আছে একজন তাহলে কোনটা বেটার যেখানে একজন সিস্টেমের জন্য কোনটা বেটার সিস্টেমের জন্য কিন্তু ওই একজনই বেটার কারণ একজন কাজ করার পরেই সে আরেকজনকে সাথে সাথে সার্ভ করতে পারবে এখানে কোনো জায়গায় থেমে থাকতেছে না কাজ ঠিক আছে সো অ্যাভারেজ নাম্বার অফ জবস যত কম হবে তত কিন্তু সিস্টেমের জন্য বেটার অ্যাকচুয়ালি অ্যাভারেজ নাম্বার অফ জবস আলটিমেট ইউটিলাইজেশনে যাবে বা আলটিমেট পর্যায়ে যাবে যখন মাত্র একজন থাকবে বা একটা জবের প্রেশার থাকবে তখন সো এই প্রসেসিং টাইমটার উপর ডিপেন্ড করে সেটা যে প্রসেসিং টাইম আমি যদি ফ্লো টাইম যদি আমার টোয়েন্টি এইট হতো তাহলে বোঝা যেত যে এই সিস্টেমের উপর পুরো সিস্টেমটা কমপ্লিট হয়েছে এবং পুরো সিস্টেমের উপর মাত্র একটা জবের প্রেশার আছে ঠিক আছে একটা জবের প্রেশার আছে কিন্তু আমার কিন্তু টাইম লেগেছে ডাবল তার থেকেও বেশি তার মানে আমার সিস্টেমে কিন্তু এর থেকে অনেক বেশি প্রেশার আছে জবের প্রেশার তো এটা যেটা হচ্ছে এটা হচ্ছে ইউটিলাইজেশনের জাস্ট উল্টাটা টোটাল ফ্লো টাইমকে এমন টোটাল প্রসেসিং টাইম দিয়ে ভাগ করে দিব তাহলে কি পাবো সিক্সটি ফাইভ ডিভাইডেড বাই টোয়েন্টি এইট টু পয়েন্ট থ্রি টু মানে আমার সিস্টেমে দুইজনের সবসময় দুইজন থাকতেছে আমি দুইজনকে সার্ভ করতেছি সবসময় মানে একজনকে কাজ করতেছি আর একজন সবসময় ওয়েট করে আছে এরকম একটা সিচুয়েশন ঠিক আছে আর অ্যাভারেজ জব লেটনেস হচ্ছে এই যে টোটাল যে জব লেটনেস হচ্ছে এটা ডিভাইডেড বাই যতগুলো জব আছে তাহলে কত হবে জব লেটনেস এখানে আছে নাইন ইউটিলাইজেশন <laughs> কতদিন লাগতেছে মানে অ্যাভারেজে কতদিনের মধ্যে তুমি জবগুলো কমপ্লিট করতে পারছো এখানে তুমি দেখতেছো যে অ্যাকচুয়ালি দুই দিনের মধ্যে কমপ্লিট হয়ে যাচ্ছে বাট অ্যাকচুয়ালি তোমার অ্যাভারেজে কমপ্লিট হচ্ছে প্রত্যেকটা জব যখন তুমি আলটিমেটলি হাতটা তখন দেখা যাচ্ছে যে প্রত্যেকটা জব কমপ্লিট করতে পনেরো দিন লাগতেছে এরকম ব্যাপার এই তেরো দিন হ্যাঁ তেরো দিনের মতো লাগছে আচ্ছা তাহলে আমরা এসপিটি করে ফেললাম আমরা যদি এফসিএফএস করি তাইলে কি করব বলো তো সিকোয়েন্সটা কি হবে তাহলে স্যার এরকমই থাকবে শুধু ওই ফ্লো টাইম আর জব লেটনেসটা কাউন্ট করব যে আগে আসছে সে আগে সার্ভিস পাবে মানে সিটি জাম মানে 
যেভাবে কোশ্চেনটা দেওয়া আছে ওটাই কি তোমার সিকোয়েন্স তাই না জি স্যার হ্যাঁ তার মানে সিকোয়েন্স কিন্তু তোমার এ বি সি ডি ই যেভাবে কোশ্চেনে দেওয়া আছে ওটাই কিন্তু তোমার সিকোয়েন্স এফ সি এফ এস ফার্স্ট কাম ফার্স্ট সার্ভ যেভাবে তোমার কাছে সিরিয়াল দেয়া ছিল তুমি ওভাবেই আর কি করবা ওকে তাইলে এটা বের করা ইজি আমরা তাহলে এটা না করি আমরা একটা কঠিন করি ই ডি ডি আমরা যদি এখন ই ডি ডি করি তাহলে কি হয় করব फिलते এই যে এখানে কিন্তু ইডিডি করে দেওয়া আছে অলরেডি দেখো বি এ ডি সি ই করে ফেললাম প্রসেসিং টাইম আমি সাজাইলাম কিন্তু এখানে আমি প্রথমে প্রসেসিং টাইমটা লিখবো না এখানে আমি প্রথমে লিখবো ডিউ ডেট ডিউ ডেটটা কিভাবে সাজানো আছে বড় ছোট থেকে বড় আর কি এই যে ছয় তারপরে হচ্ছে আট তারপরে ফিফটিন এইটিন টোয়েন্টি থ্রি এবং তারপরে আমি করসপন্ডিং প্রসেসিং টাইমটা লিখলাম আগেও লিখলে সমস্যা নেই ঠিক আছে এরপরে ফ্লো টাইম বের করব ফ্লো টাইম কত আসতেছে দুই তারপর হচ্ছে দুই আর ছয় আট আট আর তিন এগারো এগারো আর আট উনিশ উনিশ আর নয় আঠাশ এখানে আমি সামেশন যদি বের করি এটা আঠাশ চলে আসলো ফ্লো টাইম জব লেটনেস দেখো এখানে চলে আসছে ছয় তাহলে কি আগেরটার থেকে কি এটা জব লেটনেস কম আসছে না জি স্যার আচ্ছা কিন্তু ফ্লো টাইম কি এটাতে কম না জি স্যার আচ্ছা ফ্লো টাইম কিন্তু এটাতে কম আমরা যদি এখন ক্যালকুলেট করি এফ সি এফ এস না আমরা ইডিডি ক্যালকুলেট করি তাহলে প্রথমটার অ্যান্সার কত হবে এই যে ফর্মুলা দেওয়া আছে ফর্মুলা দেখে দেখে আমাকে বলো প্রথমটার অ্যান্সার কত হবে কত আসলো থার্টিন পয়েন্ট সিক্স जबलेटनेस की নাম্বার অফ জবস ফাইভ তাহলে ম্যাথ হচ্ছে এরকম ভাবে আসবে তোমাকে হয়তো যে কোনো দুইটা সিকোয়েন্সের কথা বলা থাকবে ধরে এসপিটি ডিডি বা এসপিটি এফ সি এফ এস বা ইডিডি এফ সি এফ এস বা ইডিডি এলপিটি এরকম বিভিন্ন কম্বিনেশনে যে কোনো দুইটা বলা থাকবে হায়েস্ট হয়তো এবং দুইটা যদি বলা থাকে তাহলে প্রথমে তুমি কি করলা যে প্রথমে তুমি যে কোনো একটা সিকোয়েন্স বের করলা তারপরে এই চার্টটা কমপ্লিট করলা এই চার্ট কমপ্লিট করার পরে তুমি এই চারটা জিনিস বের করবা ধরো স্পিডির জন্য এই চারটা জিনিস বের করেছো প্রথমে আমরা যেভাবে বের করলাম এরপর যদি ইডিডি করো তাহলে সিমিলারলি তোমাকে ইডিডির প্রথমে সিকোয়েন্সটা বের করতে হবে তারপর আবার তোমাকে এই চারটা কমপ্লিট করতে হবে এই চারটা কমপ্লিট করার পরে এই চারটা জিনিস তোমাকে আবার করতে হবে তাহলে আমি ইডিডির ভ্যালুগুলো পেয়ে গেলাম ঠিক আছে এই যে আমি যেভাবে সাজাই লিখছি তোমার পাশাপাশি এরকম লিখতে হবে এরকম কোনো কথা নাই তুমি ইন্ডিভিজুয়ালি আলাদা ভাবে স্পিটি করে তারপর আবার ইডিডি করতে পারো কোনো সমস্যা নেই এটা এভাবে করার পরে ধরো কোশ্চেনে বলে দেওয়া থাকতে পারে যে অথরিটি ইউটিলাইজেশনের উপর ভিত্তি করে বেস্ট সিকোয়েন্সিং রুলসটা সিলেক্ট করতে চাচ্ছে তখন আমরা কোনটা সিলেক্ট করব এসপিটি এসপিটি কারণ এসপিটি ইউটিলাইজেশন বেশি যদি বলে এভারেজ নাম্বার অফ জবস ইন দা সিস্টেমের উপর ভিত্তি করে অথরিটি ডিসিশন নিতে চাচ্ছে তাহলে কোনটা সিলেক্ট করব স্যার এসপিটি এসপিটি যদি বলা হয় যে এভারেজ জব লেটেন্সের উপর ভিত্তি করে অথরিটি ডিসিশন নিতে চাচ্ছে তখন ইডিডি ইডিডি কারণ ইডিডি দেখো এখানে কিন্তু সবথেকে কম তার মানে এটাতে সবথেকে তাড়াতাড়ি আমি ডেলিভারি দিতে পারছি আর এভারেজ নাম্বার অফ জব সিস্টেম সিস্টেম রিল্যাক্স হচ্ছে সবথেকে এটাতে ইউটিলাইজেশন সব থেকে সিস্টেমটা বেশি ইউজ হচ্ছে এটাতে এবং আমি সব থেকে কম টাইমের মধ্যে আমার কাজগুলো কমপ্লিট করতে পারছি এটাতে ঠিক আছে
তাহলে ক্লিয়ার কিভাবে কি ম্যাথ আসতে পারে কিভাবে ম্যাথ করতে হবে জি স্যার কারো কোনো কনফিউশন আছে এনি অন কনফিউশন থাকলে দাও স্যার তো আরো ওকে স্যার হ্যাঁ বলো ইউটিলাইজেশন আর এভারেজ নাম্বার অফ জব ইন সিস্টেম এটা স্যার যেটা বেশি হবে সেটা কি না ইউটিলাইজেশন যেটা বেশি হবে সেটা নিব শুধু একটাই বেশি আর বাকি সবগুলো কম डिफरेंटर কম্পারিজন অফ সিকোয়েন্সিং রুল এখানে যেটা বলা হচ্ছে যে কোন সিকোয়েন্সিং রুল আসলে সব ক্রাইটেরিয়াতে এক্সেল করে না আপাতত যে সিকোয়েন্সিং রুলগুলো আমরা দেখলাম এই প্রায়োরিটি রুলসের মধ্যে কোনটাই আসলে সব ক্রাইটেরিয়াতে একেবারে এক্সেল করে না সব ক্রাইটেরিয়াতেই ভালো সব ক্রাইটেরিয়াতে বেটার এরকম হয় না যে আমরা কিন্তু জানি যে এসপিটি ওভারঅল বেটার কিন্তু আমরা কিন্তু এসপিটি দেখা যাচ্ছে যেখানে যে আমরা কিন্তু সিলেক্ট করছি না আমরা কিন্তু সব জায়গায় দেখা যায় যেখানে সার্ভিস অর্গানাইজেশন যেখানে লাইফ সার্ভিস দেওয়া হয় সেই সব জায়গাগুলোতেই কিন্তু এফ সি এফ এস ইউজ করা হয় কারণ এটা হচ্ছে হিউম্যান নেচার আমরা মনে করি যে আমি আগে আসছি আমি আগে সার্ভিস পাবো এটা তারা ফেয়ার হিসেবে চিন্তা করে ঠিক আছে এখানে বলেছে যে ইডিডি মিনিমাইজেস লেটনেস কিন্তু আমি যদি ডাটা চেঞ্জ করে দিই ডাটা বিভিন্ন রকম ভাবে এদিক ওদিক করি তাহলে দেখা যাবে যে ইডিডি তে লেটনেস মিনিমাইজ নাও হতে পারে क्रिटिकल रेशियो तुम्हारे मेसिनेटिंग এরপরে কাটার পরে কিন্তু তাকে জিনিসটা সেলাই করতে হবে সে কিন্তু কাটার আগে সেলাই করতে পারবে না বুঝতে পারছো জি স্যার আচ্ছা তার মানে এই কাটিং মেশিনটা হচ্ছে ওয়ার্ক স্টেশন 1 কাট এই যেটা সেলাই মেশিন বা সিউইং মেশিন সেটা হচ্ছে ওয়ার্ক স্টেশন 2 বা ওয়ার্ক সেন্টার 2 এখন ওয়ার্ক সেন্টার 1 কিন্তু ইন্ডিপেন্ডেন্ট কারণ এটাতেই তোমার প্রথম কাজ হচ্ছে এবং এটার কাজ না হলে কিন্তু ওয়ার্ক সেন্টার 2 কখনোই কাজ স্টার্ট করতে পারবে না সো ওয়ার্ক সেন্টার 1 হচ্ছে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ওয়ার্ক সেন্টার 2 হচ্ছে ওয়ার্ক সেন্টার 1 এর উপর ডিপেন্ডেন্ট এরকম যদি সিচুয়েশন অ্যারাইজ করে দুইটা মেশিনে কাজ হচ্ছে প্রসেসিং টাইমও দুইটা দেওয়া কারণ দুইটা মেশিনে डिफरेंट টাইম ধরে কাজ হয় डिफरेंट জব डिफरेंट টাইম ধরে কাজ হয় এক একটা মেশিনে সো তখন দেখা যাবে যে আমাকে যে রুলসটা अप्लाई করলে আমার জন্য টাইমটা মিনিমাইজ করা বা আইডল টাইম মেশিনের যে ওয়েটিং টাইম একটা মেশিন কাজ করবে না আরেকটা মেশিন কাজ করবে ওই যে কাজ না করা টাইমটা এই টাইমটা রিডিউস করা যায় জনসনস রুল अप्लाई করলে সো জনসনস রুলটা কি আমরা একটু দেখি তার আগে আমরা যেটা করব আচ্ছা আমরা ম্যাথটা দেখি এখানে একটা ম্যাথ দেখায় দেওয়া আছে আমরা এটাতে করব না যেহেতু এটা দেখায় দেওয়াই আছে আমরা যেটা দেখায় দেওয়া নাই এটা করব এই জিনিসটা তোমরা একটু খাতায় তুলো
তোমাদের লেখা হয়েছে কোশ্চেনে যেটা বলা থাকবে সেটা হচ্ছে জনসন রুল অ্যাপ্লাই করে এই জব গুলোকে সিকোয়েন্স করো এবং টাইম ফেস ডায়াগ্রাম অথবা গান চার্ট ড্র করো এবং আইডল টাইম বের করো তোমরা কি গান চার্টের নাম শুনছো জি এ এন ডবল টি জি স্যার ওয়েস করছ ছিলাম আচ্ছা গান চার্টে কি আর কি সিকোয়েন্সই করা হয় না গান চার্টে জি স্যার আচ্ছা এই যে আমাদের ক্লাস রুটিন ক্লাস রুটিনও কিন্তু একটা গান চার্ট সো এই যে টাইম ফেস ডায়াগ্রাম বা গান চার্ট আমরা কিভাবে ড্র করব জনসন সুল अप्लाई করে ওটা আমরা দেখব এটা তো সবাই তুলে ফেলেছো তাহলে আমি আর এদিকে তাকাচ্ছি না ওকে আমাকে একটু টাইম গুলো বলে দিও আমি যখন ম্যাথটা করাবো আমাকে একটু টাইম গুলো বলে দিও আচ্ছা দেখো প্রথমে যেটা করতে হবে আমাকে সিকোয়েন্স বের করতে হবে এই যে সিকোয়েন্স লিখবো আমি সিকোয়েন্সে পাঁচটা ঘর এক দুই তিন চার পাঁচ আচ্ছা এখানে যদি আমি এখন সিকোয়েন্স করতে চাই चले जाए मिनट समय लगे घंटा समय लगे ठीक है मेन मध्य कत गोसेसिंग टाइम टू ते थे लिखल चले जा क्यों क्या আচ্ছা 
প্রথমটা কত টাইম দাও আছে 7 चले ग कलम देखे दिल बाकी शर्टेस्टिंग टूल टाइम टिकाली बस ग टाइम फेस डायग्राम गार्ट ड्र करते टाइम फेस डायग्राम गार्ट कि ड्र कर प्रथम लिखे दीब बक्स आकबो एक टू लिखे निब दुटा क्या नीचे नीचे बक्स करा लागान एक 
তাহলে প্রথমে ওয়ার্ক সেন্টার ওয়ান এর সিকোয়েন্স টাইম ফলো করব যখন আমি ওয়ার্ক সেন্টার ওয়ান এর টাইম ফেস ডায়াগ্রামটা ড্র করব তখন আমি ওয়ার্ক সেন্টার ওয়ান এর সিকোয়েন্সটা ফলো করব ওয়ার্ক সেন্টার ওয়ান এর সিকোয়েন্স ফলো করলে আমার কিন্তু ওয়ার্ক সেন্টার ওয়ান এর টাইম গুলো নিয়ে কাজ করতে হবে তার মানে সিকোয়েন্স হচ্ছে ডি প্রথমে তাহলে ডি জব এর টাইম কত এখানে ওয়ান না জি স্যার ওয়ার্ক সেন্টার ওয়ান এর টাইমটা দেখছি তাহলে জিরো থেকে যদি শুরু করি তাহলে কত পর্যন্ত যাবে জিরো থেকে ওয়ান टाइम कत आर्क सेंटर बने তাহলে চার এর সাথে পাঁচ যোগ করে দাও আচ্ছা কার যেন মাইক ওয়ান আছে একটু মিউট কর তো চার এর সাথে পাঁচ যোগ করে দিলাম এটা হয়ে গেল নাইন এই হচ্ছে আমার ই ওকে এবার হচ্ছে বি করতে হবে বি কত টাইম হচ্ছে বি হচ্ছে নয় ওয়ার্ক সেন্টার বনে তাহলে কত পর্যন্ত যাবে বি এইটিন স্যার এইটিন আমার तुलना দেখলেই বোঝা যায় আর নয় মিনিটের তুলনায় আট মিনিট হয়তো অত ভালোভাবে ডিফারেন্স করা যায় না কিন্তু নয়ের সাথে চার বা নয়ের সাথে দুই এগুলো যাতে ইজিলি ডিস্টিং করা যায় ইজিলি যাতে ডিফারেন্স করা যায় সেভাবে আর কি আমাকে ড্র করতে হবে তাহলে ওয়ার্ক সেন্টার ওয়ানের কাজ ইনিশিয়ালি শেষ এবার হচ্ছে আমি ওয়ার্ক সেন্টার টু এর কাজ দেখবো ওয়ার্ক সেন্টার ওয়ানে যখন ডি জবটার উপর কাজ হচ্ছিল তখন কি আমি ওয়ার্ক সেন্টার টু তে কোনো কাজ করতে পারবো না স্যার কেন পারবো না टूर কাপড় প্রথমে সেলাই করতে হবে প্রথমে কাটতে হবে কাটার পরে আমি ওটা সেলাই মেশিনে পাস করতে পারবো সো এই যে জিরো থেকে ওয়ান যতক্ষণ পর্যন্ত এই মেশিনের উপর কাজ হবে এই টাইমটাকে আমরা বলবো আইডল টাইম জিরো টু ওয়ান আইডল মানে হচ্ছে আই ডি এল ই আইডল মানে হচ্ছে অলস এটা ভালো হইল না আইডিয়াল মানে হচ্ছে আদর্শ टू দেখবো কিন্তু ওয়ার্ক সেন্টার টু এর টাইম গুলো দেখবো আমি এখন ওয়ার্ক সেন্টার এই যে এই টাইম গুলো দেখবো 
ওয়ার্ক সেন্টার 2 তে যে টাইমগুলো আছে এই টাইমগুলো আমি এখন দেখব সো ওয়ার্ক সেন্টার 2 তে ডিএড টাইম কত দেখি তো এই যে ডিএড টাইম হচ্ছে 2 তাহলে এক এর সাথে যদি আমি 2 যোগ করি কত পর্যন্ত যাবে 3 পর্যন্ত যাবে 3 পর্যন্ত যাবে তাহলে ডি বসাই দিলাম হ্যাঁ 3 পর্যন্ত গেল ডি এর পরে সিকোয়েন্সে দুই নম্বর জবটা হচ্ছে এই যে আমরা যদি দেখি সি তাহলে সি এর টাইমটা যদি দেখি সি এর টাইম কত ওয়ার্ক সেন্টার 2 তে 4 এখন আমি কি 3 থেকেই কি 4 শুরু করে দিতে পারবো না স্যার টাইমটা আইডল থাকবে কারণ এই দেখো তাহলে তো আমি দিতে পারবো না সি দেখো অলরেডি শেষ হয়নি কিন্তু সি কিন্তু শেষ হবে 4 নম্বর মিনিটে যে সো 4 নম্বর মিনিট পর্যন্ত যতক্ষণ না পর্যন্ত সি শেষ হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত তুমি আসলে মেশিনে কোনো কাজ করতে পারবে না সি শেষ হবে তারপরে চার এর পরের থেকে তুমি হয়তো সি শুরু করতে পারবা সো এই 3 থেকে 4 নম্বর মিনিট পর্যন্ত তোমার মেশিন আইডল অবস্থায় থাকবে আবার 3 থেকে 4 ঠিক আছে এবং প্রত্যেকটা জায়গায় যেখানেই তুমি একটা দাগ দিবা ওখানে একটা টাইম স্ট্যাম্প বসাইতে হবে তোমাকে তাহলে এরপরে 4 নম্বরে যে সি কিন্তু ফ্রি হয়ে গেল এখন যদি আমি সি এর টাইম দেখি সি এর টাইম হচ্ছে 4 মিনিট তাহলে 4 এর সাথে 4 যোগ করলে কত হবে 8 বোঝা যাচ্ছে কিভাবে আমি আইডল টাইম গুলো বসাইলাম একটা আইডল টাইম কেন বসাইছি বুঝলে তুমি বাকিগুলো বুঝতে পারবা স্যার আগেরটা বুঝছি এটা বুঝছি 3 থেকে 4 3 বসছিল আর ফাইভ ছিল কি সি এর সাথে ফাইভ ছিল সি এর সাথে কত ছিল ফাইভ আছে ফাইভ ছিল এটা थैंक यू ঠিক ভাবে বলার জন্য তাহলে সি এর সাথে যদি ফাইভ থাকে তাহলে 4 এর সাথে 5 যোগ করলে কত হবে 9 9 তাহলে এটা 9 পর্যন্ত যাবে আচ্ছা 3 থেকে 4 বুঝো নাই তাই না জি স্যার এই যে দেখো ডি এ যখন আমি ওয়ার্ক সেন্টার 2 এর টাইমটা বসালাম তখন এটা শেষ হচ্ছে কত 3 নম্বর মিনিটে এখন ডি এর পরে সিকোয়েন্সে কার আসার কথা সি এর আসার কথা ঠিক কিন্তু সি দেখো উপরের মেশিনে কিন্তু এখনো কাজ হচ্ছে এখন একটা মেশিনের একটা জবের উপর কি আমি দুইটা মেশিন দিয়ে সিমিলার সিমিলটেনিয়াসলি কাজ করব না স্যার এই এই জন্য এই যে সি এর যেহেতু এখনো শেষ হয়নি যতক্ষণ না পর্যন্ত সি উপরে শেষ হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত আমি সি নিচে করতে পারবো না চার নম্বর মিনিটে যে সি কিন্তু শেষ আচ্ছা স্যার বুঝতে পারছি ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে সি এর পরে ই আসার কথা আমি কি শুরু করতে পারবো জি স্যার পারবো কারণ কি সি কিন্তু মানে ই কিন্তু এমন টাইমে শেষ যে সময় এখানেও সি শেষ তার মানে 9 নম্বর মিনিটের পর থেকে 10th মিনিট থেকে এটা কিন্তু কাজটা করা যাচ্ছে তাহলে এই 9 এর পর থেকে কিন্তু ই ফ্রি দুইটা কিন্তু একই টাইমে শেষ হইছে সো ই কিন্তু ফ্রি হয়ে গেছে উপরে সো ই কিন্তু করা যাবে ইয়ারস ওয়ার্ক সেন্টার 2 এর টাইম কত দেখো তো 8 দেখতেছো 8 তাহলে 8 যদি যোগ করে দিই 9 এর সাথে তাহলে কত আসবে 17 कमप्लीट हो शेष हमारे मिनट पर बस पचिसा আইডল টাইম 22 থেকে 25 বড় সর একটা আইডল টাইম আর 25 এর পরে কি কাজ করা যাবে না কারণ 25 এ কিন্তু উপরে শেষ তাই না জি স্যার আচ্ছা তাহলে 25 27 পর্যন্ত হ্যাঁ 27 এটা হচ্ছে 27 পর্যন্ত এই 27 এন্ড যে জিনিসটা হচ্ছে এটা পুরো যদি একটা ক্লোজড সিস্টেম চিন্তা করি তাহলে উপরের এই মেশিনটা যদি নতুন কোনো জব না আসে তাহলে কি এই 27 পর্যন্ত বসে থাকতে হবে না একে 
जिनका चलते टाइम कत टोटल आईडल टाइम सिसटेम मिडे पाजिएस्ट मैथ करते खुब कम समय लगे जिन खुब मजा रविवार तो परीक्षा नहीं रविवार परीक्षा नहीं करब क्लस टाइप्टार्ट छोटा शेष कर दीब ठीक है बाकी पार्ट शेष कर दिल डिमांड फोर कस्टिंग डिमांड फोरकस्टिंग होती है सिलेबस आगे दो क्लासेज जेटा कोरा चुकी था ठीक है सर जी सर एक तमाम तो चैप्टर टाइमली पूरी खड़ी बा 